சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்க பக்கத்தில் இருக்க பெல் ஐக்கோனை ப்ரெஸ் பண்ணுங்க தேங்க் யூ வணக்கம் அலாம் வலைக்கம் சோத்ரம் நான் உங்கள் டெக்னிக்கல் கோபிஜி பேசுகிறேன் வீடியோ போட்டு ரொம்ப நாள் ஆச்சு மன்னிச்சிருங்க இன்றைக்கி நீங்கள் பார்த்துருக்கிறது வந்து கேரியர் சைக்ளோன் ஜெட் இந்த யூனிட் பேர் இது அவுட்டோர் மட்டும் டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் இது யூஎஸ் டைப் இது இது வந்து சிஏசிஎஸ் எயிட்டீன் இது சரிங்களா இது வந்து டாப் டாப்பில் தான் உங்களுக்கு வந்து ஏர் கண்டிஷன் வந்து ஹீட்டை வந்து வெளியில் இது பண்ணும் மற்றது எல்லாமே ஃப்ரண்ட்டில் வந்து உங்களுக்கு வந்து பார்த்துருப்பீங்க நீங்கள் ஃபேனு அவுட்டோர் ஃபேன் இது வந்து மேலே ஹப்பில் இருக்கும் இது ஸோ அதுக்கேற்ற மாதிரி மாடிஃபிகேஷன் பண்ணி ஒரு டூ அண்ட் ஆஃப் இயர்ஸ்க்கு முன்னாடி நான் தான் பண்ணது இது ஸோ அந்த சின்ன பிட்வீனில் அந்த ஏர் வந்து வெளியே போகிறதுக்காக பண்ணியிருக்கேன் இவங்க வந்து நியூ ஹவுஸ் வாங்கியிருக்காங்க ஸோ அதனால் நான் வந்து ரீலொக்கேட் பண்ணுறதுக்காக கட்டியிருக்கேன் ரிமூவ் பண்ணியிருக்கேன் ஸோ இது பாருங்கள் இப்போ ஃபுல் சர்வீஸ்னால் இது வந்து இந்த டைப்பில் எப்படி பண்ணுறோம் அப்படின்ட்டு ஸோ வாங்க வீடியோக்குள்ளே போகலாம் தேங்க் நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது இண்டோர் இது வந்து பார்த்தீங்கன்னா சிஏசிஎஸ் எயிட்டீன் ஒன் பாயிண்ட் ஃபைவ் இந்த யூனிட் வந்து ஆக்ட்ரா மாடல் மாடல் வந்து ஆக்ட்ரான்னு சொல்லுவாங்க இது பேர் ஸோ இப்போ நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது வந்து எர்த் ஒயர் ரிமூவ் பண்ணிடலாம் ஸோ ப்ராப்பராக எர்த் வந்து எல்லாருக்குமே கொடுத்துருப்பாங்க ஸோ இது வந்து ரெண்டு எர்த் வந்து வந்து ஒன்று போர்டுக்கு இன்னொன்று வந்து இன்டோர்லேருந்து வர ஒயர் வந்து இதில் வந்து கனெக்ட் ஆகும் ஸோ ஏதாச்சும் பாடி ஆச்சுன்னா இந்த எர்த் வந்து பக்காவாக இருக்கும் ஸோ இது காயில் சென்சர் ஏர் கண்டிஷன் வந்து யூனிட் வந்து ஆன் பண்ணுறதுக்கு அது முக்கியமான சென்சார் அது இது ஸ்விங் மோட்டர் இதுதான் உங்களுக்கு அது லீஃப் இது வந்து இன்டோர் ஏர் சென்சார் சொல்லுவோம் நாங்கள் இது பேர் ஸோ இது பிசி போர்ட் ப பார்த்துட்டு இருக்கிறது பாக்ஸ் வந்து ரொம்ப சேஃப்டியாக இருக்கிறதுக்காக இவங்க வந்து பாக்ஸ் பண்ணியிருக்காங்க இதுதான் காயில் வி ஷேப் காயிலில் வந்து பார்த்தீங்கன்னா உங்களுக்கு பேக் சைடில் இருக்கும் பேக்னால் இன்டோர்லேயே பேக் சொல்லுவோம் நாங்கள் இந்த காயில் பேர் இந்த காயில் வந்து நல்ல டஸ்ட் ஆகிருக்கு பார்த்தீங்களா ஃபுல்லாகவே டெஸ்ட்டாக இருக்குது ஸோ ஃப்ளோ வந்து பார்த்தீங்கன்னா இது தான் ஃபஸ்ட்டு மேஜராக இருக்கிறது இது நம்ம ஜென்ரல் சர்வீஸில் கை வைக்க முடியாது நிறைய டைம் சொல்லுவோம் நான் ஸோ இது தான் யூ பேண்ட் இது சிக்ஸ்டீன் யூ பேண்ட் இருக்கும் அதில் பாருங்கள் இது வாங்கி ஒரு ஃபோர் இயர்ஸ் தான் ஆயிருக்கு பட் யூ பேண்ட் வந்து பார்த்தீங்கன்னா காப்பர் ப்யூர் காப்பர் அது ஸோ நம்மளுடைய ஏர் சைக்கிளிங் ரொம்ப கெட்டு போயிருக்கிறதுனால உங்களுக்கு அந்த காப்பர் வந்து இந்த அளவுக்கு ஆகிட்டுருக்கு ஸோ இது வந்து நிறைய பேர் வந்து புது யூனிட் பார்த்தீங்கன்னா டூ த்ரீ இயர்ஸ் தான் வரும் அதுக்கு மேலே வரது வாய்ப்பு இல்லை ஏரியா லொக்கேட் பண்ணால் ஸோ மற்ற லாங்கில் நல்ல நேச்சுரலாக இருக்க இடத்துல கொஞ்சம் ஸ்டே ஆகும் பாருங்கள் ப்ளூ வருது ஸோ இது பேனல் வந்து ரொம்ப மைனூட்டாக இருக்கும் இந்த ஒவ்வொரு லாக்கும் வந்து நம்ம எப்படி பண்ணுறோன்றது பார்த்துங்க ஸோ இப்போ பேனல் கழட்டலாம் இது ஃப்ரண்ட் பேனல் சின்ன சின்ன லாக் தான் இருக்கும் எல்லாமே சின்ன நா நாப் தான் இது எல்லாமே ஸோ இது தான் வந்து இண்டோருடைய சிக்னல் சிக்னல் போகிற டிஸ்பிளே போர்டு சென்சார் அது தான் ரிசீவ் பண்ணுற சென்சார் ஸோ நீங்கள் ரிமோட்டில் இது பண்ணும் போது இது தான் கேட்ச் பண்ணி உங்களுக்கு வந்து கமெண்ட் உள்ளே கொடுக்கும் பிசி போர்டுக்கு ஸோ இது ஃப்ரண்ட்டில் இருக்கிற காயில் இது ப்ளூ காயில் இது ஸோ வாஷ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி பார்த்துங்க ஸோ ஃபுல்லாக டஸ்ட் ஆகிருக்கு ஜென்ரல் சர்வீஸ் பண்ணும் பொழுதோ கண்டிப்பாக வந்து உள்ள இந்த டஸ்ட் வந்து இழுக்கும் ஷுவராக இழுக்கும் ஸோ நம்ம ப்ரெஷிங் பண்ணும் பொழுதோ பார்த்து பண்ணணும் அப்படி இல்லைனா இந்த மாதிரி ஃபுல் சர்வீஸ் பண்ணும் போது டேமேஜ் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பே இல்லை இதை நான் மறுபடியும் சொல்கிறேன் இது கெமிக்கல் சர்வீஸே இல்லை ஏசி மேலே நான் கெமிக்கல் போடுறோன்னு அவசியமே இல்லை நம்ம வந்து இது ப்ரெஷர் பம்பில் அந்த டஸ்ட் எடுத்துனத்துக்கான ஃபுல் சர்வீஸ் பண்ணுறோம் இது கேரியரில் எதுவும் பெஸ்ட்டு மாடல் இது ஸோ இது பார்த்துருங்க ரொம்ப நாளாக இது விட்டு வச்சுருந்தோம் அப்படின்னா இது வந்து ஆயில் ட்ரெஸ் வந்து வரத்துக்கான வாய்ப்பு இது ஸோ லாங்காக வந்து விட்டுருக்காங்க ஸோ அதனால் உள்ளே இருக்கிற அந்த ஃப்ளாட்நெட்லேருந்து சின்ன ஆயில் வந்து இதுவாயிருக்கு இதுதான் பாருங்கள் வாஷ் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி டம்மி நெட் போட்டாச்சு கோட்டர் ஆஃப் நெச்சு இதனுடைய சைஸு ஸோ இப்போ ஃப்ரண்ட் பேனல் கட்டிட்டோம் இப்போ ஃபுல் வியூ பார்க்குறோம் காயிலினுடைய ஃபுல் வியூ பார்க்குறோம் அடுத்தது வந்து ட்ரைன் ட்ரே வந்து கட்டுறோம் இதுதான் ட்ரைன் ட்ரே அங்கேருந்து ப்ரொடக்ஷன் ஆகிற வாட்டர் எல்லாமே இது வழியாக தான் போயிட்டு அந்த ஒரு சின்ன ஹோலில் வெளியே வாட்டர் சொட்டிங் ஆகிறதுக்கான வாய்ப்பு இதில் தான் பாருங்கள் ஸோ இது தான் ப்ளூ கலர் இந்த ப்ளூ கலர் ப்ளோ ப்ளோயர் வந்து பார்த்திங்கன்னா ப்ளூ பிளாக்கு
இந்த லீஃப்பில் பாருங்கள் ஒவ்வொரு டைம் அழுக்கு இருக்குது க்ரீஸ் அப்ளை பண்ணியிருக்கோம் பாருங்கள் லூப்ளிகேட் பண்ணியிருப்பேன் ஏன்னா அந்த இடத்துல எல்லாமே தண்ணி படுற இடம் ஸோ அது வந்து துரு பிடிக்கும் ரொம்ப வந்து தண்ணி பட 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 அந்த நெட் கட்டுறதுக்கான வாய்ப்பே இல்லை ஒரு ஃபைவ் இயர்ஸ் கழிச்சு ஸோ அதுக்கு முன்னாடி நான் எப்பவுமே டூ இயர்ஸ் அதுதான் நியூ ஏசி வாங்கினா ஒரு டூ இயர்ஸ் கழித்து நம்ம இந்த மாதிரி ஒரு சர்வீஸ் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து யூனிட்டை வந்து சீக்கிரம் போகாமல் பார்த்துக்கலாம் அதேமாதிரி ஆர் டுவெண்ட்டி டூ டெக்னீஷியன் எல்லாேருக்குமே வந்து சொல்கிறது என்னென்னா இந்த ஆர் டுவெண்ட்டி டூ யூனிட்டை வந்து ரொம்ப சேவ் பண்ணணும் ஏன்னா இது வந்து ஃப்ரெண்ட்லியாக சர்வீஸ் பண்ணலாம் அதுமாதிரி ஃப்ரெண்ட்லியாக இருக்கும் நம்ம யாருக்குமே சரி கஸ்டமருக்கும் சரி மெக்கானிக்கும் சரி இது வந்து ஃப்ரெண்ட்லி யூனிட் இந்த ஆர் டுவெண்ட்டி டூ கேஸ் வித் இந்த யூனிட் வந்து பட் ஓசோனுக்கு வந்து ப்ராப்ளம் தான் அது கற்றுக்கிறோம் பட் இருந்தாலும் அந்த யூனிட் பாருங்கள் ஓ ஃபேன் வந்து நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்கும் இந்த இந்த மாடலில் ஃபேன் மோட்டர் இது இண்டோர் ஃபேன் மோட்டர் இது ஸோ இப்போ நம்ம அடுத்தது வந்து காயில் வந்து ரிமூவ் பண்ணுவோம் செக்ஷன் டிச்சார்ஜ் அது நீங்கள் பார்த்துட்டு இருக்கிறது டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இண்டோருக்கு வர டிஸ்ட்ரிபியூஷன் இது வழியாக தான் நம்மளுக்கு வந்து கூலிங் வந்து ப்ரொஜெக்ட் பண்ணுது இந்த நாலு பைப்பில் அது செக்ஷன் அது ரெண்டு இப்போ மொத்தம் மூணு நாலு பைப் அதுவும் ஸோ அது வந்து ரிட்டன் இருக்கிற ரூமில் இருக்கிற பைப்பில் வந்து கேஸ் வந்து ரிட்டன் போயிட்டு இருக்குது ஸோ பாருங்கள் இப்போ ரெண்டு ஸ்க்ரூஸ் இருக்குது ஸோ இது கழுட்டுனா நம்ம இண்டோரை வந்து தனியாக மொத்தமே பிரிக்கலாம் இது ரைட் சைட் சொல்கிறேன் நான் லெஃப்ட் சைடில் த்ரீ ஸ்க்ரூஸ் இருக்குது ஸோ பாருங்கள் லூப்ளிகேட் பண்ணியிருப்பேன் நான் தான் நான் தான் பண்ணியிருக்கிறது அது ஸோ எங்களுக்கு எல்லாமே வந்து நாங்கள் எப்போவுமே ஒரு ஸ்க்ரூ போடுறோம் அப்படின்னா இந்த மாதிரி இடத்துல கண்டிப்பாக க்ரீஸ் அப்ளை பண்ணி தான் போடுவோம் பின்னாடி வேறு யார் கழுட்டினாலும் ஈஸியாக கழுட்டலாம் இது வந்து நீங்கள் பேக்டரியை பார்க்குறீங்க ஸோ இது நிறைய பேர் வந்து ஜென்ரல் சர்வீஸ் நிறைய பண்ணிகிட்டு இருக்கும்போது இந்த இடத்துல டஸ்ட் ஹெவியாக இருக்கும் ஸோ இது வழியாக கூட ஒரு ஃபோர் ஃபைவ் இயர்ஸு செவன் இயர்ஸ்க்கு மேலே பார்த்திங்கன்னா இந்த இடத்துல வந்து நிறைய ஸ்லெட்ச் சேர்ந்துருச்சு அப்படின்னா ஸோ உங்களுக்கு வந்து வாட்ரு வந்து வெளியில் சொட்ட ஆகிட்டுருக்கும் ஆனால் உள்ளே சொட்ட ஆகும் போது ஆகும் பட் இது தான் மேஜராக ஆகிறது இது தான் இது ஃபுல்லாக பேஸ் ஆகிடுச்சு இந்த யூனிட் வாங்கி ஸோ இப்போ பா பாருங்கள் இது வந்து ஃபுல் ஃபுல் ஷேப்பாக பார்த்தாச்சு ஸோ காயில் ரிமூவ் பண்ணிடலாம் பாருங்கள் காயில் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு இது பேக் சைடு இது இது வந்து ஜென்ரல் சர்வீஸில் கரெக்டாக பண்ணவே முடியாது ஏன்னா சின்ன ப்ரெஷ் வச்சுட்டு நம்ம வந்து பார்க்க முடியாத இடத்துல இருக்கும் ஸோ இது பாருங்கள் ப்ளூ வருது வாஷ் பண்ண பிறகு ப்யூராக ப்ளூ வந்து நல்லாயிருக்கும் அந்த லெஃப்ட் சைட் குஷ் சொல்லுவோம் இது பேர் இதை தான் நீங்கள் பேனல் பார்த்துட்ருக்கீங்க ஸோ இப்போது மோட்டரும் ரிமூவ் பண்ணியாச்சு மோட்டர் நல்ல குவாலிட்டியாக இருக்கும் இவங்க வந்து கேரியர் இது இது ப்ரெஷர் பம்ப் இது தான் நாங்கள் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்குது நாங்கள் ப்ரெஷருக்காக ஹைட் வச்சுருக்கோம் ஸோ வாட்டர் ரொம்ப லாங்கில் இருக்கிறதுனால மொத்தமே ஒரு அஞ்சு குடம் இல்லை ஆறு குடம் தண்ணி கண்டிப்பாக செலவாகும் இதுக்கு பட் ஆனால் இந்த ப்ரெஷர் பம்ப் வந்து யூஸ் பண்ணுறதுனால ஸோ பாருங்கள் கையில் பண்ணும் போதும் போகும் பட் இருந்தாலும் இந்த ப்ரெஷர்லேயே வந்து அந்த சின்ன டஸ்ட் போயிடும் அந்த ஒரு சின்ன சின்ன டஸ்ட் வந்து நம்ம ஆப்போசிட்டில் வச்சு அடிக்கும் போது நாவும் ஃப்ரண்ட்டில் வந்துடும் ஸோ ஃப்ரண்டில் தான் மோஸ்ட்லி வந்து டஸ்ட் இன்க்ரீஸ் ஆகும் ஸோ இப்போ நம்ம பேக்கில் அடிக்கும் போது அது முதல்ல நம்ம வந்து கொஞ்சம் எந்த ஒரு கெமிக்கலும் இல்லாமலே நம்ம வந்து இந்த ப்ரெஷர் பம்பில் ஸோ முதல்ல நம்ம வந்து இது பண்ணிடுறோம் இது வந்து சேஃப்டியாக பண்ணுங்கள் டெக்னீஷியன் ஹெல்பருடைய தம்பிங்களுக்கு வந்து ரொம்ப சேஃப்டியாக இருக்குங்க ஸோ இதெல்லாம் நீங்கள் பண்ணும் பொழுது உங்களுக்கு வந்து எக்ஸ்பீரியன்ஸ் ஆகிறதுக்காக தான் இந்த வீடியோ வந்து நான் உங்களுக்கு ப்ரெசன்ட் பண்ணுறேன் இது ஒரு நாலேஜுக்காக தான் பண்ணுறேன் எஜுகேஷன் பர்பஸ் ஓகேங்களா பாருங்கள் ஒவ்வொரு டைமும் ப்ரெஷர் வந்து இது ஹண்ட்ரட் பிஎஸ்ஐ ப்ரெஷரு அது நம்ம மேலே ப அது மேலே படும் போது பாருங்கள் ஒரு சிக்ஸ்டி டு செவன்டி பிஎஸ்ஐயில் அடிக்கும் போது ஒன்றுமே ஆகாது பாருங்கள் அந்த காயில் காயிலாக இருக்கும் அந்த டஸ்ட்டு வந்து நம்ம எந்த ஒரு கெமிக்கலும் யூஸ் பண்ணாமலே அதை நம்ம அந்த ப்ரெஷரில் எடுத்துகிட்டு வந்துருக்கோம் பாருங்கள் ஸோ இது வந்து கஸ்டமருக்கு ஒன்று காட்டுங்க ஃபோட்டோ பிஃபோர் ஆஃப்டர் ஃபோட்டோஸ் காட்டினிங்க அப்படின்னா எல்லாருமே ஈஸியாக பண்ணலாம் அப்படியே விட்டால் தான் பிரச்சனை அது பாருங்கள் காயில் வந்து இப்போ பாருங்கள் அது சின்ன சின்ன டா
உள்ளே இருக்க டஸ்ட் வந்து பாருங்கள் என்ன அழகாக டாட் டாட்டாக வெளியே வந்துட்டுருக்கு ஸோ இதுவும் ப்ரெஷரில் தான் இது பண்ணிகிட்ருக்கோம் இது சர்ஃபெக்ஸ் செல் தான் யூஸ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் நம்ம பாருங்கள் ஸோ இந்த ப்ளூ காயில் போட்டுட்டு ஒரு ஃபைவ் மினிட்ஸ் வச்சாலே போதும் அதனுடைய அந்த பழைய ப்ளூ வந்துடும் நம்ம வாஷ் பண்ண சொல்ல பார்த்தீங்கன்னா அந்த உள்ளே இருக்கிற அந்த பின்ஸ் ப்ளூவில் வந்து வெளியே போகவே போகாது சைக்கிளோஜிட்டி இந்த நல்ல மாடல் இது ஸோ இப்போது டென் மினிட்ஸ் கிட்ட ஆகிட்டு இருக்கும் ஷுவராக பாருங்கள் இப்போவும் ஆப்போசிட்டில் தான் வச்சு அடிக்கணும் ஃபஸ்ட்டும் ஃபஸ்ட்டும் நான் அப்படி தான் அடிப்போம் நாங்கள் இப்போது ஃபைனலாக ஒரு டைம் அடிச்சுட்டு அதுக்கப்புறம் ஃப்ரண்டில் அடிப்போம் இப்போ கிளியராக இருக்குது ஸோ காயில் வந்து பாருங்கள் சின்ன டாட் கூட இருக்காது ஸோ இப்போ அதுக்கப்புறமா நம்ம இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணிடலாம் அது ப்ளோரை பாருங்கள் ஸோ அவுட்டோர் செக் பண்ணிக்கலாம் இப்போ அவுட்டோர் ரிமூவ் பண்ணிடலாம் இது ஃபார்ட்டி எம்எஃப்டி கெப்பாசிட்டி இருக்குது ரொம்ப சிம்பிளாக இருக்குது இந்த யூனிட் ஸோ நான் இது வந்து மேலே இருக்கிறதுனால நான் வந்து ஸ்க்ரூ பண்ணியிருக்கேன் ரெண்டு லெக்குக்கும் ஸோ பாருங்கள் ரெண்டு லெக்கும் வந்து ஆடாமல் இருக்கிறதுக்காக ஸ்க்ரூ பண்ணியிருக்கோம் த்ரீ இன்ச்சு ஸ்க்ரூ ஸோ இப்போ மேலே வந்தாச்சு ஒரு பவுடர் எப்படி வாஷ் பண்ணுறோன்றது பார்த்துக்கலாம் ஸோ அதுக்கு நம்ம டம்மி யூஸ் பண்ணிக்கலாம் ஸோ ஸ்க்ரூ மொத்தமே ரிமூவ் பண்ணிட்டோம் இதுதான் வந்து பாருங்கள் இந்த மாடலில் வந்து ஃபேன் வந்து எவ்வளோ மழை பெஞ்சாலும் சரி இந்த மோட்டர் வந்து அவ்வளோ அக்யூரேட்டாக ஒர்க் பண்ணும் அது கீழே அதுக்கேற்ற மாதிரி மாடிஃபிகேஷன் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க ஸோ கம்ப்ரஸர் பார்த்துருக்கீங்க ஸோ பேஸில் என்ன அழகாக இருக்குது பாருங்கள் மோஸ்ட்லி இது வந்து அதர் கண்ட்ரீஸில் ரீ யூஸ் பண்ணுறாங்க இந்த யூனிட் தான் ஏன்னா எல்லாமே அப் ஸ்டோரில் வைக்கிறதுனால மோஸ்ட்லி இந்த யூனிட் தான் மோஸ்ட்லி யூஸ் பண்ணுவாங்க எயிட்டி பர்சன்ட் ஸோ என்னுடைய கேட்டில் வந்து மூணு ஸ்க்ரூ இருக்குது ஸோ ரிமூவ் பண்ணியாச்சு மோட்டரை தனியாக பாருங்க இதுவும் நம்ம அதே மாதிரி தான் அடிக்கிறோம் பேக்கில் அடிக்காமல் உள்ள உள்ள இன்சைட் அடிக்கும் பொழுதும் அந்த டஸ்ட் வந்து இழுத்த டஸ்ட் வந்து வெளியே போயிடும் ஈஸியாக இப்போ ப்ராப்பராக வந்து அவுட் டோர் வாஷ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ இது லாஸ்ட்டாக ஃபைனல் வாஷ் பண்ணிகிட்ருக்கோம் ஸோ இப்போ பாருங்கள் இன்சைடில் அடிக்கும் பொழுது பாருங்கள் இப்போ அவுட் டோரில் ஃபுல்லாகவே க்ளீனாக இருக்குது பாருங்கள் நம்ம அவுட் டோர் வாஷ் பண்ணால் தான் சூப்பராக இருக்கும் இன்டோர் வாஷ் பண்ணுறோம் பட் இருந்தாலும் அவுட் டோர் வாஷ் பண்ணால் தான் கம்ப்ரஸர் வந்து ஹெல்த்தியாக இருக்கும் கம்ப்ரஸர் ஹெல்த்தியாக இருந்தால் தான் நம்மளுக்கு வந்து கூலிங் பர்ஃபார்மன்ஸ் எவ்வளோ நேரம் ஆனாலும் ஹெச்பியில் ட்ரிப் ஆகாது ஸோ இது மெயினாக வந்து வாஷ் பண்ணுங்கள் இப்போ முடிஞ்ச பிறகு நம்ம இன்டோருடைய காயில் வந்து இன்ஸ்டலேஷன் பண்ணிக்கலாம் இது வினைல் டேப் பண்ணி பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா வாட்டர் சோட்டிங் வரதுக்கான வாய்ப்பு இல்லை ஸோ கரெக்டும் போது இதையும் நம்ம ப்ராப்பராக பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா முடிஞ்சிடுச்சு ஸோ பாருங்கள் இந்த பேனலுக்கு வந்து மோட்டர் உட்கார லெக்கில் எல்லாமே நம்ம வந்து ரீஸ் அப்ளை பண்ணிடுறோம் ஸோ இது ஸ்டீமில் பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா நான் அடுத்த டைம் கரெக்டும் போது ப்ளோர் வந்து ஈஸியாக இருக்கும் ஸோ இப்போ புஷ்லேயும் ச லெஃப்டில் இருக்க புஷ்லேயும் நம்ம வந்து டூப்ளிகேட் பண்ணியிருக்கோம் ஸோ ப்ளோவர் வந்து இப்போ உட்கார வச்சாச்சு இப்போ நீட்டாக இருக்குது பாருங்கள் ப்ளோவர் வந்து எவ்வளோத்துக்கு எவ்வளோ அந்த டஸ்ட் இருந்ததோ இப்போ பக்கவாகிடுச்சு இப்போ அந்த லெக் உட்காரத்து பாருங்கள் அந்த ஸ்க்ரூஸு அங்கேயும் நம்ம வந்து இது ஃபுல்லாகவே ஜி ஷீட்ன்றதுனால நம்ம வந்து லூப்ளிகேட் பண்ணிடலாம் ஸோ இந்த லெக்கில் தான் அந்த ஸ்க்ரூஸ் உட்காருது அந்த பிளாஸ்டிக்னாலும் பட் அந்த ஸ்க்ரூவும் அந்த பேனலுடைய இதுவும் போய் உட்காரும்பொழுது லூப்ளிகேட் பண்ணும்போதும் ஈஸியாக கழட்டலாம் இதை நம்ம எல்லாருமே பண்ணால் நம்ம உடைக்க வேண்டிய அவசியமே இல்லை இது ஸோ பாருங்கள் பிளாஸ்டிக் தான் நினைக்கிறோம் ஆனால் பட் அந்த ஸ்க்ரூ வந்து தண்ணி பட 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 ஃபுல்லாகவே துரு பிடிச்சிடும் ரைட் சைட் தான் மெயினாக சொல்கிறேன் லெஃப்ட் சைட் ஒன்றும் பிரச்சனை இல்லை ஸோ அந்த மெயின் அந்த ஸ்க்ரூ தான் வந்து இப்போ லூப்ளிகேட் பண்ணி அந்த காயில் வந்து கரெக்டாக அந்த இதில் உட்கார வைக்கிறோம் ஸோ இது ரெண்டு ஸ்க்ரூ வந்திருக்கு ஒவ்வொன்று ஒவ்வொரு ஸ்க்ரூ வரும் இதுக்கு வந்து பேஸு இப்போ பாருங்கள் அந்த யூபேன் வேறு பாருங்கள் காப்பர் ஃபுல்லாகவே நல்லா தெரியுது ஸோ அதே மாதிரி எட்டு ஒயரையும் நம்ம வந்து லூப்ளிகேட் பண்ணி ஸோ வச்சிடலாம் காயில் சென்சார் உடைய கார்டன் ரொம்ப மைனூட்டாக இருக்கும் அது ரொம்ப பாத்திரமாக பார்த்துக்கலாம் ஸோ இப்போ லேவுட் பண்ணிவிட்டு ஒயர் டைப் பண்ணிடலாம் ஏன் ஒயர் டைப் பண்ணுறோன்னா சென்சார் வந்து அசையாமல் இருக்கிறதுக்காக தான் ஸோ ஸ்விங் மோட்டர் ஸோ ஃபில்டர்ஸ் எல்லாமே இப்போ பண்ணிடலாம் இது இப்போ கவ
கேரியரில் இந்த ரெண்டு மூணு மாடல் சூப்பர் மாடல் இது ஸோ அவுட் டோர் ஃபேன் உட்கார வச்சுட்டு அதே மாதிரி சின்ன டஸ்ட் இருந்தால் கூட நம்ம தொடச்சிடலாம் கிளாத்தில் போட்டு தொடச்சிட்டோம் அப்படின்னா அந்த இடத்துல நம்ம வந்து பண்ணிடலாம் கம்ப்ரஸர் இப்போ சேஃபாக சூப்பராக இருக்குது பாருங்கள் ஸோ இப்போ எந்த வைப்ரேஷனும் வராது இந்த மாடலில் ஸோ மேலே இருக்க ஃபேன் மோட்ரு ரெண்டு பிளேடை வந்து உட்கார வச்சிடலாம் இந்த மாடல் நிறைய பேர் வாங்க மா வாங்கலை அது ஏன் தெரியல ஆனால் பட் நல்ல மாடல் இந்த மாடல் சைக்கிளோ ஜெட்டில் பாரு ஃபினிஷ் பண்ணியாச்சு இப்போது என்னோட டெக்னிக்கல் கோபிஜி வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் நிறைய பேர் வந்து வியூஸ் நிறைய வருது வியூஸ் வருது கமெண்ட் பண்ணுறவங்களுக்கு எல்லாருக்குமே நன்றி பேக் பண்ணியாச்சு ஸோ ஃப்ரண்ட் பேனல் வந்து ஸ்க்ராச்சஸ் ஆகாமல் இருக்கிறதுக்காக அந்த பெட்ஷீட் இது பண்ணியிருக்கோம் ஸோ டெக்னிக்கல் கோபிஜி வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் லைக் பண்ணுங்கள் மெயினாக வந்து சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிங்கன்னா ரொம்ப நல்லாயிருக்கும் ஸோ இது டெக்னிக்கல் பர்பஸ்க்காக தான் இது வந்து டெக்னீஷியன் ஹெல்பர் நிறைய தம்பிங்க வந்து நிறைய பேர் இதாக இருக்காங்க இது எஜுகேஷன் எஜுகேஷன் பர்பஸ்க்காக இந்த வீ இது பண்ணிகிட்டு இருக்கோம் உங்களுக்கு ஸோ எல்லாருக்கும் நீங்கள் வந்து உங்கள் குரூப்பில் நீங்கள் போட்டு விடுங்க இதை பார்க்குறவங்க யாருமே வந்து ட்ரை பண்ணாதீங்க இது டெக்னீஷியனுக்கான வீடியோ ஸோ தெரிஞ்சுக்கிங்க பட் ஆனால் ஒர்க் பண்ணுறது டெக்னீஷியனாக இருக்கணும் தேங்க்யூ ஃபார் ஆல் தேங்க்யூ